David Poston on ollut meidän kanavalla heti alusta pitäen ja pari kertaa viikossa. Ja olemme saaneet häneltä, hänestä teiltä, varmasti teiltä kaikilta, paljon positiivista palautetta ja juuri sen takia tekin täällä olette. Monet olisivat tulleet, mutta tänä päivänä ihmisillä on aikataulut on sellaisia monia tapahtumia, että ei pääse, pääse tulemaan. Mutta kiva, että te olette ja mä toivon, että te saatte sen, sitä, mitä olette tulleet hakemaan ja toivotan, että Jumala siunaa teitä jokaista ja myöskin David Paulsonia ja Mikko Eräkangasta, kun he lähtevät tässä nyt esiintymään. David Paulson, you are welcome and the audience is yours. Well, good morning. No, hyvää huomenta. You may be surprised to see such an old man coming on. Saatatte olla aika yllättyneitä siitä, että näin vanha mies ilmaantui paikalle. Because it's quite a few years since I made the videos that most of you have seen on Channel 7. Sillä niistä TV7 pyörivistä videoista on jo aika monta vuotta, kun ne kuvattiin. And I'm now 76 years old. Ja mä olen nyt jo 76 vuotias. And my legs are 76 years old as ja well. Ja jalkanikki ovat 76 vuotiaita jo. So I've started teaching like Jesus did and like every Jewish rabbi does, and I sit to teach. Ja senpä tähden olen nyt alkanutkin opettaa niin kuin Jeesus opetti samalla tavalla kuin kaikki juutalaiset rabbit, eli istualtani. And I'm in between two operations on my eyes. Ja mulla on, mä olen tällä hetkellä elän kahden silmäleikkauksen välistä aikaa. Two weeks ago I had a cataract removed from this one. Kaksi viikkoa sitten multa poistettiin toisesta silmästä sitä kaihia. And in one week's time I get one removed from this eye. Ja viikon kuluttua multa poistetaan tältä toisesta silmästä samanlaista ongelmaa. So I can see you perfectly if I do this. Joten mä näen teidät ihan täydellisesti, jos mä suljen silmäni näin. And now I can't see you at all. Ja nyt mä en näe teitä ollenkaan. And I can't wear my normal spectacles. Enkä voi myöskään käyttää tavanomaisia silmälasiani. So I can't read my notes. Joten mä en pysty lukemaan myöskään muistiinpanojani. So you'll see me doing this all the time. Joten tuutte näkemään, että mä teen jatkuvasti tämän kaltaista liikettä. Anyway, I'm... Maybe old, but I'm not finished yet. Ja totta on, että mä olen aika vanha, mutta mä en ole vieläkään niin kuin lopussa. En ole lopettanut vielä puhettani. My children tell me I have one foot in the grave and the other on a banana skin. Lapseni sanovat, että mulla on toinen jalka haudassa ja toinen on banaanin päällä, liukuvan banaanin päällä. But I've asked the Lord if I can preach until I'm 80. Mutta olen pyytänyt Herralta, että saisin luvan saarnata 80-vuotiaaksi asti. And then we'll review the situation together. Ja sitten me yhdessä harkitsemme tilannetta uudelleen. But it has been my privilege to preach the word of God for 55 years. Mutta minulla on ollut etuoikeus saarnata Jumalan sanaa 55 vuotta. And I still love the Bible. Ja edelleen rakastan raamattua. And I still get excited about it. Ja edelleen se kiehtoo minua. Because it tells us the truth. Sillä se kertoo meille totuuden. And it's the truth that sets us free. Ja totuus on meidät tekee vapaaksi. Now I have a very big subject to share with you today. Minulla on tänään erittäin suuri aihekokonaisuus jaettavana teidän kanssanne. It's a very heavy burden in my heart. Se on raskaana taakkana sydämessäni. First of all, for the church in my country. Ensinnäkin oman maani seurakuntien tähden. But I am discovering the same burden for the church in Finland. Mutta alan kantaa ja havaita saman taakan myös seurakunti seurakuntiin täällä Suomessa. By the way, I watched Eurovision Song Contest. Muuten katselin televisiosta Eurovision tämän laulukilpailu. I always thought Finland was the place of beautiful music. Olen aina aikaisemmin ajatellut, että Suomi on kauniin musiikin paikka. I have been to the home of Sibelius and heard his music played by some young people there. Minä olen ollut Sibeliuksen kodissa ja kuullut hänen musiikkiaan soittavan muutaman nuoren ihmisen taholta. And I have always associated Finland with beauty and good taste. Ja aina olen liittänyt Suomeen 
kauneuden ja hyvän maun. I love your architecture. Rakastan teidän arkkitehtuurianne. And he is an architect. Mikko on tässä rakennussuunnittelija arkkitehti. And I design churches. Ja minä olen suunnitellut kirkkoja. Architecture is my hobby. Arkkitehtuuri on minun harrastukseni. And when we put up a new church building for ourselves in England. Ja kun me rakensimme itsellemme uuden rakennuksen Englannissa. We modeled the auditorium on a lecture theater in Helsinki University. Me otimme mallia sen salin sisustuksesta Helsingin yliopiston luentosalista. So most of my preaching was in a building modeled on something Finnish. Joten suurin osa minun saarnaamisestani tapahtuu tilassa, joka on tehty suomalaisen mallin pohjalta. I, I watched the Eurovision Song Contest. Ja kun katselin nyt Eurovision laulukilpailua, because it is a window on future culture in Europe. Koska se on ikkuna tulevaisuuden kulttuuriin Euroopassa. And it made me ashamed of my own country. Ja minä häpesin omaa maatani. Because Kentän. my country voted for your song. Sillä minun maani äänesti teidän laulunne puolesta. That makes me ashamed to be British. Senpä tähden häpeän olla britti. Seriously, I thought it was demonic. Aivan tosiasiallisesti ajattelin, että se oli todella hyvin demoninen. I thought at one stage I was looking into hell. Yhdessä vaiheessa ajattelin katsovani suoraan helvettiin. Those are the faces, the masks that I associate with demons. Tuollaiset kasvo ilmeet ja, ja, ja nämä naamiot, ne minä mielessäni liitän demoneihin. It renewed my fear of hell. Se uudisti minun helvetin pelkoni. But I'm just being very honest with you. Mutta olen tässä vain hyvin rehellinen teille. But I love the Finlandia. Mutta rakastan laulua Finlandia. And I hope you will not forget your beauty quickly. Ja toivonkin, ette te unohtaisi kauneuttanne nopeasti. Well now, for the last 25 years, I have been traveling the world. No viimeiset 25 vuotta olen matkustellut ympäri maailmaa. In obedience to the Lord. Kuuliaisena Herralle. Having pastored churches for many years. Sen jälkeen, kun olen ollut pastorina eri seurakunnissa useita vuosia, So when people ask where I live now, I say in a suitcase. Ja nyt kun minulta kysytään nykyään, että missä sinä asut, niin minun vastaukseni on matkalaukussa. But I can tell you where my wife is. Mutta pystyn kyllä kertomaan teille, että missä vaimoni on. She's waiting at home for me. Hän odottaa minua kotona. And that's about 80 kilometers west of London. Ja se on noin 80 kilometrin päässä Lontoosta länteen. But 25 years ago the Lord told me I had to go on the road. Mutta 25 vuotta sitten Herra sanoi minulle, että minun tulee alkaa matkustaa. I wish he'd said that when I was young. Toivonpa, että hän olisi sanonut sen, kun olin nuori. Traveling at this age is not always uh, exciting. Sillä... Uh, Matkusteleminen minun ikäiseni niin ei aina ole kovin mielenkiintoista, kiehtovaa, mukavaa. And the novelty of sitting in a jumbo jet wears off in ten minutes. Ja se viehätys, että saa jumbojetissä istua, se, se arvokkuuden tunne, se häipyy kymmenessä minuutissa. But traveling has given me a much bigger view of the church. Mutta matkustaminen on antanut minulle kyllä suuremman näkökulman seurakuntaa. When people ask me what denomination I am, kun ihmiset kysyvät minulta, että mihin kirkkokuntaan minä kuulun, I tell them I'm a Methibaptican. Minä kerron heille, että minä olen metobaptiisti. Because I was ordained a Methodist. Sillä minut vihittiin papiksi metodistina. Uh, accredited as a Baptist. Ja sitten uh, sain lisäopintoja baptistina. And two Church of England bishops have laid hands on me for what I'm doing now. Ja kaksi englannin kirkon piispa on kätten päälle panemisen kautta siunannut minut tähän nykyiseen tehtävään. And of course we call them Anglican. Ja totta kai 
meidän nimistössä heidän nimensä on anglikaanit. So I'm a Methibaptican. Joten minä olen siis metobapti anglikaani. And I was waiting for the Pope to come and complete the... <laughs> ja toivoinkin, että, ja odottelinkin, että paavi tulisi suorittamaan tuon tehtävän sitten sen loppuosa. But he showed no interest in me. Mutta ei hän ole osoittanut lainkaan kiinnostusta minua kohtaan. But I speak in every part of the church. Mutta minä puhun seurakunnan kaikille eri osille. From Pentecostal to Roman Catholic. Helluntaalaisista roomalaiskatolisiin asti. I will go anywhere where people want to know about the Bible. Minä menen minne tahansa, jossa ihmiset haluavat tietää enemmän raamatusta. And I have spent my whole life with God's word. Ja minä olen viettänyt koko elämäni Jumalan sanan kanssa. So as I've traveled round, I have noticed things in the Church of Christ. Joten kun olen saanut matkustaa ympäri, olen tehnyt havaintoja seurakunnan sisällä. There have been some things there that shouldn't be. Seurakunnan keskellä olen havainnut tiettyjä asioita, joita siellä ei tulisi olla. And other things not there that should be. Ja sitten määrättyjä asioita sieltä puuttuu. And I have tried to look at the church through the Lord's eyes. Olen yrittänyt tarkastella seurakuntaa Herran silmin. And asked him to share his feelings with me. Ja olen pyytänyt häntä, että hän jakaisi omat tuntemuksensa minun kanssani. And there have been moments when I wept with him. On ollut hetkiä, jolloin olen itkenyt hänen kanssaan. And other moments when I was angry with him. Ja on ollut tuokioita, jolloin olen suuttunut yhtä aikaa hänen kanssaan. And so I began to pick up one burden after another. Joten olen alkanut ottaa taakka toisensa jälkeen kannettavakseni. And I would begin to share these burdens. Ja olen alkanut jakaa näitä taakkoja. If possible with the church leaders. Jos mahdollista, niin aina seurakuntien johtajien kanssa. But that was not always possible. Mutta se ei ole aina ollut mahdollista. So I shared the burdens with any Christians who was willing to hear. Joten viime aikoina olen jakanut myös näitä taakkoja kenen tahansa uskovan kanssa, joka on halukas kuuntelemaan. And then I thought this is a very inefficient way of sharing a burden. Ja sitten ajattelin, että tämä on hyvin huono tapa I could spend the rest of my life in an aeroplane traveling the world sharing one burden. Voisin, voisin jatkaa näin ja matkustella koko elämäni lentokoneissa ja jakaa yhtä taakkaa kerrallaan. So I asked the Lord, surely there must be a, a more efficient way of sharing a burden with your church. Joten pyysin Herraa näyttämään minulle tehokkaamman tavan jakaa näitä taakkoja hänen seurakuntansa keskellä. And I opened my Bible in Jeremiah. Ja avasin raamattuni Jeremian kirjasta. And read this. Ja luin näin. Write everything in a book that I have told you, says the Lord. Kirjoita kaikki kirjaan, minkä olen sinulle sanonut, sanoo Herra. Now I had never written any books. En ollut kirjoittanut tuohon mennessä yhtään kirjaa. I had no ambition or intention to write. Eikä minulla ollut mitään ambitiota eikä ajatusta kirjoittaa. But the Lord gave me a gift for writing. Mutta Herra antoi minulle kirjoittamisen lahjan. And told me to put these burdens into books. Ja käski minua jakamaan nämä taakat kirjojen välityksillä. And you will see over there a table with some of my books. Ja tuolla pöydällä tällä sivustalla on muutamia minun kirjoittamiani kirjoja. I'm afraid I've only been able to bring a copy of each. Olen pahoillani siitä, että kykenin tuomaan mukani, mukanani vain yhden kappaleen kutakin teos. So they will not be for sale until tomorrow night. <laughs> Joten nämä eivät nyt ole myynnissä vielä ennen huomista iltaa. They are for you to look at. Saatte tulla niitä katselemaan. And if you find yourself sharing one of the burdens with me ja jos joku noista kirjoista niiden taakka tuntuu olevan sopi, sovelias myös sinulle jaettavaksi you can get a copy from amazon.com voit hankkia oman kappaleesi amazon.comin kautta they stock all of my books siellä on meidän kirjojamme 
kaikkia niitä julkaisuja pidetään myynnissä. But the burden I want to share with you today is not yet in the book. Mutta taakka, josta tänään tulen jakamaan jotain teidän kanssa, ne ei sitä ei ole vielä kirjoitettu kirjaa. It's the most recent burden I have picked up. Se on ehkä kaikkein viimeaikaisin taakka, jonka minä olen ottanut kannettavakseni. And I've just started putting it into a book. Ja olen vasta aloittanut sitä koskevan kirjan kirjoittamista. Now where shall I begin to share the burden with you? No mistä nyt alkaisin tuon taakan jakamisen kanssasi? Every few years British people have to fill in the answers to a lot of questions. Aina silloin tällöin, muutamien vuosien väliajoin, brittiläiset ihmiset joutuvat vastaamaan tiettyihin kysymyksiin. And the results are published every few years. Ja tulokset tuosta kyselystä sitten aina tietyn väliajoin julkaistaan. Which gives a picture of the British people. Joka antaa meidän kansalaisistamme tietyn kuvan. And all their interests. Heidän kiinnostuksensa kohteista. And the last uh, questionnaire came round two years ago. Viimeinen tällainen kyselytutkimus tehtiin kaksi vuotta sitten. And one of the questions was this. Eräs, kysymyks, eräs niistä kysymyksistä oli seuraava. Do you believe in God? Uskotko Jumalaa? Jumalaan? And 67% of the British people said, I believe in God. Ja 66 prosenttia vastaajista vastasi tuohon kysymykseen, kyllä, uskon Jumalaan. And that means nothing. Ja se ei merkitse yhtään mitään. It was the wrong question. Kysymys oli väärin asetettu. And the answer was therefore meaningless. Ja senpä tähden tuo vastaus oli täysin merkityksetön. Because about the same number of our population go to church as in Finland. Sillä meidän maassamme tuo prosenttiosuus kansasta, joka käy säännöllisesti seurakuntien kokouksissa, on suunnilleen sama kuin Suomessa. I wonder what percentage of the Finnish would say yes, we believe in God. Mietinpä vaan, että kuinka kohan suuri prosenttiosuus suomalaisista vastaisi tuohon kysymykseen, kyllä, uskon Jumalaan. But with most British people, they may believe in God, but it doesn't make that much difference to their life. Mutta se, että tietty osa englantilaisista uskoo Jumalaan, niin se merkitsee näin vähän heidän käytännön elämässään. First of all, the question that should have been asked. Ensinnäkin kysymys, joka olisi tullut esittää. Was which God do you believe in? Olisi ollut mihin Jumalaan sinä uskot? Because we now have in England a very high proportion of Muslims. Sillä meillä nykyään, nykyään Englannissa asuvista ihmistä hyvin suuri osa on muslimeja. And they believe in a very different God. Ja hehän uskovat hyvin erilaiseen Jumalaan. He is called Allah. Hänen nimensä on Allah. And he is quite different from the God of the Bible. Ja hän on hyvin erilainen verrattuna Raamatun Jumalaan. In fact, three years ago, the Lord gave me a prediction to share with the nation. Tosi asiassa kolme vuotta sitten Herra antoi minulle tällaisen tietynlaisen ennusteen jaettavaksi kansalle. That Islam will take over Britain. Että Islam tulee valtaamaan Britannia. And will be the doorway of Islam into Europe. Ja tulee toimimaan ovena Islamille Eurooppaan. That prediction excited a lot of interest. Tuo uh, ennustus sai paljon kiinnostusta. And it became a book which is over on the table. Ja siitä tuli lopulta kirja, joka on tuossa pöydällä. Called the Challenge of Islam to Christians. Jonka nimi on Islamin haaste uskoville. And then we have many Hindus. Ja sitten meillä on monia hinduja. And they believe in 30 million gods. Ja he uskovat 30 miljoonaa Jumalaa. So you always need to ask a Hindu, which of those many gods do you believe in? Joten hindulaiselta täytyy aina kysyä, että mihin noista monista Jumalista sinä uskot? But that is still not the most important question. Mutta se ei vieläkään ole se kaikkein tärkein kysymys. Even of those who would say they believed in the Christian God, there is still another important question. 
jopa noiden ihmisten keskellä, jotka sanoisivat uskovansa kristittyjen Jumalaan, on olemassa toinen tietty kysy- jatkokysymys, joka tulee esittää. And this is the most important of all. Ja tämä on se kaikkein tärkein. What kind of God do you believe in? Millaiseen Jumalaan sinä uskot? What kind of God do you think God is? Millainen Jumala luulet Jumalasi olevan? What kind of character has he? Millainen luonne hänellä on? What are his feelings? Millaiset tunteet hänellä on? How does he think? Kuinka hän ajattelee? What are his intentions for the future? Mitkä ovat hänen aikomuksensa tulevaisuuden varalle? What is it that makes God do what he does? Minkä tähden Jumala tekee niitä tekoja, mitä hän tekee? What is it that makes God say what he says? Mikä panee Jumalan sanomaan? Niin kuin hän puhuu. And the answer to all these questions is here in your Bible. Ja vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin löytyy täältä sinun raamatusta. This is a record of all that God has said and done in our world. Tässä on uh, raportti siitä, mitä tämä Jumala on koskaan sanonut ja tehnyt meidän maailmassamme. And from this book we can find out what kind of a God he is. Ja Tämän, tästä kirjasta voimme myös löytää sen vastauksen, että millainen Jumala hän on. But only those who read the whole of the Bible get the right answer to that question. Mutta vain ne henkilöt, jotka tutkivat, lukevat koko raamatun, pääsevät tuohon oikeaan vastaukseen näissä kysymyksissä. Let me ask you a few questions. Kysympä sinulta nyt muutaman kysymyksen. And you can just reply by raising your hand. Ja voit vastata esimerkiksi nostamalla kättäsi. How many of you believe that this is the word of God? Kuinka moni teistä uskoo että tämä on Jumalan sana? Most people. Useimmat. Question number two. Kysymys numero kaksi. How many of you believe that this is the most important book anyone could ever read. Kuinka moni teistä uskoo, että tämä on kaikkein tärkein kirja, mitä kukaan koskaan voisi lukea? You know, most of them understand English. Useimmat näistä osaa jopa englantia. They're putting their hands up before you. Nostavat kätensä jo ennen kuin minä olen kääntänytkään. All right, question number three. No niin, kysymys numero kolme. How many of you have read it? Kuinka moni teistä on lukenut tämän I didn't mean bits of it. En tarkoittanut, että palasia sieltä täältä. I meant all of it. Vaan tarkoitin koko kirjan. Now that is not nearly so many. No nyt ei ihan niin moni nostakaan kättä. Question enää. number four. Ja kysymys numero neljä. How many of you have read any other book? Right through. Ja kysyn, onko, kuinka moni teistä on lukenut jonkun toisen kirjan ihan kokonaan? Come on, be honest. Olkaa rehellisiä. There's something wrong here. Tämä on jotakin mätää nyt. You just said this was the most important book. Ensin sanoit, vastasit, että tämä on se kaikkein arvokkain, kaikkein tärkein kirja. And you've said you've read other books right through. Ja kuitenkin vastaat, että olet joitakin toisia kirjoja lukenut ihan alusta loppuun asti But läpi. Many of you have never read this one through. Mutta moni teistä ei ole tätä kirjaa kuitenkaan lukenut kokonaan lävitse. Question number five. Nyt tulee kysymys numero viisi. And be very careful of how About answering ja this nyt ole hyvin tarkka siinä, miten vastaat. Because the Lord will see your hand. Sillä Herra näkee sinun kätesi. How many of you are going to read it? Kuinka moni teistä aikoo lukea tämän kirjan? Well, good. No hyvä. It was worth coming to Finland to get people to read the Bible. Kyllä oli sen arvoista, että tulin tänne Suomeen ja saan ihmiset lukemaan raamattua. Now the Lord will hold you to it. Herra tulee nyt kyllä tarkkaamaan, että myös olet kuulijainen tässä vastauksessa. Three chapters every day and Kol- five on Sunday, and it will take you exactly 12 months. Kolme lukua joka päivä ja viisi lukua sunnuntaisin, niin siihen kirjan läpi lukemiseen menee tasan 12 kuukautta yksi vuosi. You know, people try and read the Bible. As they would never read any other book. Ihmiset yrittää lukea raamattua sillä tavalla, miten he eivät lukisi mitään muuta kirjaa. Would you buy a novel 
Ostaisitko raa tällaisen romaanin? And start reading in chapter 10. Ja aloittaisit sen lukemisen luvusta 10. And read only one page of chapter 10. Ja lukisit vain luvusta 10 yhden sivun. And then go back to chapter 5 ja and sit, read another page. Sitten menisit lukuun 5 ja lukisit sieltä jälleen yhden sivun. And then read the last page. Ja sitten viimeisen sivun. You'd never get the message of the book. Et ikinä pääsisi kirjan sanomasta perille tuota kautta. And yet it's amazing how many Christians treat the Bible as a lucky dip. E kuitenkin on hämmästyttävää kuinka monet kristityt käyttävät tällaista raamattua ikään kuin tämmöisenä onnenpyöränä. Judas went out and hanged himself. Judas meni ja hirttäytyi. Go and do thou likewise. Mene sinä ja tee samoin. You'll never get the Bible's message that way. Et ikinä pääse perille Raamatun sanomasta tuota kautta. I'll come back to that subject later. Tulen tuohon aiheeseen palaamaan vielä myöhemmin. But I mustn't get away from my main subject. Mutta mun täytyy nyt päästä pääsanomaani sisälle. Which is what kind of a God do you believe in? Jonka Nimenä otsakkena oikeastaan on, millaiseen Jumalaan sinä uskot. And what has really disturbed me is this. Ja se, mikä on minua todella häirinnyt, on seuraava. Että millaista Jumalaa me kuvaamme ulkopuoliselle maailmalle seurakuntana? What kind of God does the world think we believe in? Ja millaiseen Jumalaan ulkopuolinen maailma uskoo meidän uskovan? Let's approach it from another direction. Nyt yritetään lähestyä tätä toisesta suunnasta. If you had to tell me in one word what is the most important thing to tell people about God? Jos sinun tulisi kertoa minulle Yhdellä sanalla, mikä on kaikkein tärkein asia, mikä sinun tulisi kertoa Jumalasta ulkopuolella olevalle maailmalle. What would you say? Mitä sanoisit yhdellä sanalla? Some of you are taking notes. Jotkut täällä tekee muistiinpanoja. Would you like to write down the one thing that the world needs to hear about God? Kirjoittaisitko nyt alas sinne paperille sen yhden asian, mitä maailman tulisi kuulla Jumalasta? The rest of you can think of something. Muut teistä voitte nyt miettiä tähän kysymykseen tai vastausta. What is the one thing we should tell people about God? Mikä on se yksi asia, mitä meidän tulisi kertoa ihmisille Jumalasta? How many of you thought of the word love? Kuinka moni teistä ajatteli sanaa rakkaus? Quite a lot. Aika moni. I'm afraid I'm going to share with you that I believe that's the wrong answer. Pelkäänpä vaan, että tulen tänään puhumaan ja jakamaan kanssanne tosiasian siitä, että tuo vastaus on väärä. Mutta näin seurakunta on viestittänyt viimeisen sadan vuoden ajan. And for many people that is the good news, the gospel. Ja monille tuo on evankeliumin sisältö. And can be summed up in just one phrase, God loves you. Ja se voidaan ikään kuin yhteenvetona esittää koko totuus yhdessä virkkeessä sanomalla, Jumala rakastaa sinua. That's been the major theme of much evangelism. Tämä on ollut ehkä uh, evankelioinnin pääteemana. And I believe it's been a terrible mistake. Ja uskoakseni se on ollut hirvittävä erehdys. Jesus once said a very startling thing. Jeesus sanoi kerran jotain todella kallisarvoista, Which I've never heard a preacher refer to. jota en koskaan ole kuullut kenenkään saarnamiehen referoivan, viittaavan. He gave us a command. Hän antoi meille käskyn. Don't throw your pearls to pigs. Hän sanoi, älkää heittäkö helmiä sijoille. What was he referring to? Mihin hän silloin uh, viittasi? He was saying there are some things precious to you which others will not appreciate. Hän tarkoitti tällä että jotkut sinulle kallisarvoiset asiat ovat sellaisia mitä jotkut toiset eivät osaa arvostaa. And they will not only not value them. Ja on vielä totta se että he eivät ainoastaan 
ajattele niitä vähäarvoisina. That the pigs will turn and attack you. Vaan nuo siat kääntyvät ympäri ja hyökkäävät sinun kimppuusi. And I want to share with you today that I believe God's love is one of those pearls. Ja tänään haluan jakaa kanssasi sen, mitä uskon, että Jumalan rakkaus on yksi noista kallisarvoista helmistä. Se on jotain todella kallisarvoista meille uskoville, kristityille. Sillä on aivan ylenpalttinen arvo. But I'm going to tell you why I believe it's wrong to throw that pearl To the world. Mutta tulen tänään puhumaan teille siitä, että uskoakseni on väärin se, että tuo helmi heitetään maailmalle. Now I've told you for the last hundred years, it has become the major truth about God, which the church has been anxious to communicate. Olen sanonut, että tämä totuus on ollut ehkä se kaikkein yleisimmin käytetty totuus, jota seurakunta on viimeisen sadan vuoden aikana käyttänyt ikään kuin houkutellakseen ihmisiä sisään. Without asking, should we be doing that? Kysymättä ollenkaan, että tulisiko meidän tehdä näin. Is that what we sh- should be telling the world about God? Onko tämä se totuus, mitä meidän tulisi maailmalle Jumalasta kertoa? And of course it has taken a new form In the last 20 years. No nyt viimeisen 20 vuoden aikana tämä on saanut aivan uuden muodon vielä. And the best selling Christian author in the world has coined a new phrase. Ja maailman kristittyjen keskuudessa suurinta kirjamyyntiä aikaan saanut kirjailija on antanut sille vielä uuden Which is, which is now being preached worldwide. Jota saarnataan nyt maailman laajuisesti. I want to ask you another question. Nyt haluan kysyä sinulta toisen kysymyksen. How many of you have heard the phrase the unconditional love of God? Kuinka moni teistä on kuullut tämän termin, jonka sisältö suomeksi on vähän monitahoinen, mutta se on Jumalan rakkaus ilman ehtoja, ehdoton rakkaus? Let me see, please. That's most of you. Useimmat teistä siis olette kuulleet. How many of you found that phrase in the Bible? Kuinka moni teistä on löytänyt tuon termin Raamatusta? One. Yksi. Where did you find it, brother? Mistä löysit? Pardon? John 3:16. Johanneksen no, evankeliumi 3:16. Didn't find unconditional love. Ei, ei sieltä löydy tätä Jumalan ehdotonta rakkautta. I said how many found the phrase? unconditional love in your Bible. Kysyin, että kuinka moni teistä on löytänyt tämän Jumalan eh, ehtoja vailla olevan rakkauden termin raamatusta. But preachers all over the world have picked up this phrase and are preaching it. Mutta monet saarnaajat kaikkialla maailmassa ovat ottaneet tämän termin ja saarnaavat sen termin pohjalta. And it conveys a very wrong impression of God. Ja se antaa Jumalasta kyllä täysin väärän kuvan. There are many texts in the Bible which attach a condition to God's love. Sillä Raamatussa on monia kohtia, jossa selvästi Jumalan rakkaus ehdollistetaan, liitetään tiettyihin käskyihin. Statements like this. Kuten seuraava. The Lord loves those who fear him. Siellä on esimerkiksi kohta, jossa sanotaan, että Jumala rakastaa häntä pelkääviään. The Lord loves those who keep his commandments. Tai Herra rakastaa henkilöitä, jotka pitävät hänen käskynsä. That doesn't sound like unconditional love to me. Ei se minusta kuulosta rakkaudelta vailla ehtoja. It sounds like quite a limited love. Tai vastoin se kuulostaa aika rajatulta rakkaudelta. For who fears him. Sillä kuka pelkää häntä. And keeps his commandments. Ja pitää hänen käskynsä. But I will tell you what that phrase communicates to the unbeliever. Mutta haluan myös kertoa siitä, mitä uskosta osaton tuon terminologian kautta ymmärtää. It is now legal in Britain for two men or two women to be married. 
Nykyään Britanniassa on täysin laillista kahden miehen tai kahden naisen avioitua keskenään. That's something totally new. Se on jotain täysin uutta. And there are living not far from me two men who are legally married. Ja aika lähellä minun asuntoanikin asuu kaksi miestä, jotka ovat laillisesti avioliitossa. And they wanted a family. Ja he halusivat perheen. But it's not easy for two men to have a baby. Mutta ei ole helppoa kahden miehen hankkia lapsia. They found a woman in America who was willing to be a surrogate mother. Mutta he löysivät Amerikasta yhden naisen, joka suostui tällaiseksi sijasäidiksi. And have a baby based on the sperm of one of the men. Joka sitten uh, kantaisi lapsen, joka on saanut alkunsa toisen miehen uh, siittiöistä. The baby was born in Florida. Tuo lapsi syntyi Floridassa. And then the men discovered they had to have an import license. To bring the baby into the country. Ja sitten nuo miehet havaitsivat, että he tarvitsivat maahan tuo, tuonti lisenssin, lisenssin tuodakseen tuon lapsen Britanniaan. And our imp- importing laws had never been faced with the importing a baby. <laughs> ja meidän uh, maahan tuonti viranomaisemme eivät koskaan olleet kasvatusten joutuneet lapsen maahan tuonti papereiden kanssa vielä. And there was a long discussion as to whether such a license could be issued. Ja oli paljon keskustelua siitä tulisiko tuonkaltainen tuontilupa heille myöntää. Because there are laws in our country against traffic in humans. Sillä meidän maassamme on uh, tietynlainen lainsäädäntö joka koskee ihmisten matkustelua. But they were given a license. Mutta heille annettiin tuo And they brought the baby into the country. Ja niinpä tuo lapsi maahan tuotiin. And they've done it twice. Ja he ovat nyt tehneet sen jo kaksi kertaa. And they are now a family of two fathers and two babies. Ja nyt heillä on siellä perhe joka muodostuu kahdesta isästä ja kahdesta lapsesta. So they took the two babies to the nearest church. Ja sitten he veivät nuo kaksi lastaan lähimpään kirkkoon, seurakuntaan. And asked the priest to baptize them. Ja pyysivät pappia kastamaan heidät. And the priest hesitated. Ja tuo pappi siellä vähän epäröi. Understandably. Aivan ymmärrettävistä syistä. And then the leading man of the couple said this. Ja sitten uh, uh, johtava hahmo tuosta pariskunnasta sanoi näin. But God's love is unconditional. Mutta Jumalan rakkaus on tällaista, joka ei lue ehtoja. It is non-judgmental. Uh, it is non-judgmental. Että, In other words, että Jumala, Jumala ei judge. tuomitse. And this is what is being widely preached. Ja tätä hän saarnataan hyvin laajalti. That God loves everybody just as they are. Että Jumala rakastaa kaikkia sellaisinaan kuin he ovat. That God will never judge us. Että Jumala ei meitä tuomitse. He loves us like we are. Hän rakastaa meitä sellaisina kuin me olemme. Therefore we can come to God just as we are. Sen tähden me voimme tulla Jumalan luokse sellaisina kuin me olemme. Because he loves us as we are. Koska hän rakastaa meitä sellaisina. He makes no conditions. Hän ei aseta mitään ehtoja. He doesn't judge us. Hän ei tuomitse meitä. He says come to me I love you. Hän sanoo tule luokseni minä rakastan sinua. And this has now been incorporated in a number of Christian songs. No nyt tätä on myös sovellettu monissa kristittyjen lauluissa. One of the most popular in Britain is Come as you are. Come as you are. Ehkä yksi kaikkein kuuluisimmista meillä Britanniassa on nimeltään Tule sellaisena kuin olet. Tule sellaisena kuin olet. And it is very significant that one Christian word has now almost disappeared. Ja on hyvin merkityksellistä, että yksi kristittyjen sana on melkein kokonaan kadonnut käytöstä. The word repent. Jonka nimi on tehdä parannus tai katumus, katua. Which means change. Joka 
sisällöltään tarkoittaa muutosta. Turn your back on what you are. Että käännä selkäsi sille, mitä Le- olet. Leave your lifestyle behind. Jätä elämän tyylisi taaksesi. This is the first step into the kingdom of God. Ja tämä on kuitenkin ensi askel Jumalan valtakuntaan sisälle. To change your lifestyle. Että muutat elämän tapaasi. Because God doesn't love what you are. Sillä Jumala ei rakasta sitä, millainen sinä olet. In fact, he hates it. Tosiasiassa hän vihaa sitä. And therefore the first step in approaching God is always to repent. Niinpä ensimmäinen askel aina Jumalan lähestymiseen on parannuksen But tekeminen. But that is no longer being said. Mutta sitä ei enää nykyään sanota ääneen. Because God's unconditional love doesn't demand that you change. Sillä tämä Jumalan rakkaus, joka on ilman ehtoja, se ei vaadi sinua tekemään muutosta kohdallasi, kääntymään. He, he loves you without any change. Sillä hän rakastaa sinua ilman mitään muutosta, muutoksen tarvetta. Tule sellaisena kuin olet. And repentance has been replaced by acceptance. Ja silloin tämä katumuksen, parannuksen tekeminen, se on korvattu hyväksynnällä. Accept his love. Että hyväksy, ota vastaan hänen rakkautensa. He accepts you as you are. Hän hyväksyy sinut sellaisena kuin sinä olet. Now whenever I get into such problems, ja aina kun joudun nyt tällaisiin ongelmiin, I begin to ask what the Bible says about them. Yleensäkin joudun ongelmiin alan kysellä mitä Raamattu Now, sanoo asiasta. Now what did Jesus say when you throw a pearl to pigs? Mitä Jeesus nyt sitten sanoi tapahtuvan siinä tilanteessa kun heität He helmiä sioille? Said they will turn and attack you. Hän sanoi että ne kääntyvät ympäri ja hyökkäävät sinun kimppuun. And that is exactly what I have found. Ja juuri saman olen havainnut tapahtuvan. If I talk to unbelievers about the love of God, jos puhun uskosta osattomille Jumalan rakkaudesta, they immediately he turn and attack me. Kääntyvät ympäri ja hyökkäävät. With two weapons, kahdella kahdella aseella varustettuina. With two objections, kahdella vastustavalla asialla. And here they are. Ja tässä ne ovat. Objection number one. Ensimmä, ensim, ensiksikin. If God is love, why is there so much suffering in this world? Jos Jumala on rakkaus, miksi maailmassa on sitten niin paljon kärsimystä? How can a God of love allow Hurricane Katrina? Kuinka rakastava Jumala voi sallia Katrinan kaltaisen hurrikaanin? Or a tsunami in the Indian Ocean. Tai Indian valtamerellä tapahtuneen tsunamin. Or the twin towers in New York. Tai nuo kaksoistornin sortumisen New Yorkissa. I've been asked all these questions. Minulta on esit- es- kysytty näitä kysymyksiä jatkuvasti. If God is love, how can he allow all these things Jos to Jumala on rakkaus, kuinka hän voi sallia kaiken tämän tapahtuvan? And so many innocent people to suffer. Ja niin monen viattoman ihmisen joutuvan kärsimään. And logically they go on to argue like this. Ja ihan loogisesti he etenevät tässä väitteissään tähän suuntaan. If God is love, he jos, cannot be almighty. Jos Jumala on rakkaus, hän ei voi olla kaikkivaltias. Or if God is almighty, he cannot be love. Tai jos Jumala on kaikkivaltias, hän ei voi olla rakkaus. Because if God is loving and almighty, he would never have allowed these things to happen. Sillä jos Jumala on rakkaus ja jos hänellä on kaikki valta, ei hän olisi voinut sallia kaikkea tätä tapahtuvaa. So that is the first attack. Joten tämä on se ensimmäinen hyökkäys. How can God be loving? and allow all the suffering in this world. Kuinka Jumala voi olla rakastava Jumala ja sallia kaiken tämän kärsimyksen tässä maailmassa? He could have stopped it. Hän olisi kyennyt pysäyttämään But sen. But he didn't. Mutta ei hän tehnyt niin. So he can't be loving. Joten hän ei voi olla rakastava. The other attack Toinen take, hyökkäys takes another form. Saa toisenlaisen muodon. And it's this. Ja se kuuluu näin. How can a loving God send anyone to hell. Kuinka rakastava Jumala voi ketään toimittaa helvettiin kadotukseen? In other words, toisin sanoen, 
A God of love shouldn't allow suffering in this world. Rakastavan Jumalan ei tulisi sallia kärsimystä tässä ajassa nykymaailmassa. And he certainly shouldn't cause it in the next world. Eikä suinkaan hän kykenisi tai hänen ei tulisi aiheuttaa kärsimystä tulevassa maailman ajassa. Loving and suffering are incompatible. Sillä rakastava ja kärsimys niitä ei voi millään liittää toisiinsa. And those are the attacks I've had. Ja nämä ovat ne hyökkäykset joihin kohteeksi olen joutunut. I wrote a book about hell. Kirjoitin kirjan kadotuksesta helvetistä. Difficult book to write. Se oli vaikea kirja kirjoittaa. But many Evangelical Bible believing preachers had stopped preaching on hell. Mutta monet evangelikaaliset saarnamiehet olivat kokonaan lopettaneet helvetin käsittelemisen siitä saarnaamisen. Leading preachers, johtavat saarnaajat, preaching the Bible, jotka saarnaavat raamatusta, never mentioned hell. Eivät mainitse koskaan helvettiä. And when they were challenged about it, ja kun heitä siihen haastettiin, they said we don't believe it anymore. He sanovat me menään usko siihen. Because God is love. Sillä Jumala on rakkaus. So I wrote the book. Ja sen tähden kirjoitin tuon kirjan. Because everything I know about hell I learned from the Lord Jesus. Sillä kaikki se mitä tiedän kadotuksesta helvetistä olen sen oppinut Herralta Jeesukselta. Nobody else in the Bible talks about hell. Sillä kukaan muu raamatun henkilö ei puhu helvetistä. It's as if God would only trust his son to do that. Tuntuu aivan kuin Jumala itse olisi luottanut vain omaan poikaansa tässä asiassa. So I wrote the book on hell. Ja sen tähden kirjoitin tuon kirjan helvetistä. And I pointed out a very surprising fact of Jesus teaching. Ja siellä tuon esille yhden varsin yllättävän tosiasian Jeesuksen opetuksesta. That all but two of his warnings about hell were given to born again believers. Sillä hänen kolmesta varoituksestaan koskien helvettiä kaksi niistä osoitettiin uudesti syntyneille kristityille. Most of his warnings of hell were given to born again believers. O, siis kaksi kolmasosaa. Useimmat hänen varoituksensa helvetistä osoitettiin kristityille. And that's a fact that all Christians must come to terms with. Ja tämä on sellainen tosiasia, jonka jokaisen uskovan tulee kohdata kasvokkain. I'm a born again believer. Minä olen uudesti syntynyt uskova. But I'm afraid of fi- finishing up in hell. Mutta minua pelottaa se että lopulta joudun kadotukseen. That having preached to others. Että kun olen saarnannut muille. I should be cast away and disqualified. Niin minut tullaan heittämään ulos ja toteamaan taivas kelvottomaksi. Well now when I produced the book. Kun tuotin tuon kirjan. I was invited onto television and radio programs all over the place. Minut kutsuttiin radio ja TV-ohjelmiin kaikkialla. Apparently, a preacher is quite rare who talks about hell. Ilmeisesti sellainen saarnaaja, joka helvetistä puhuu, on varsin harvinainen. So I found myself on these programs as a kind of eccentric novelty. Joten uh, havaitsin olevani Näissä ohjelmissa vähän niin kuin sellainen hyvin erikoinen syrjässä pidetty tapaus. And every interviewer began with the same question. Ja jokainen haastattelu, haastattelutilanne alkoi samalla kysymyksellä. How can a God of love send anyone to hell? Kuinka rakastava Jumala voi ketään toimittaa kadotukseen? And I always answered the question by asking the interviewer a question. Aina vastasin tuohon kysymykseen kysymällä haastattelijalta yhden kysymyksen. I learned that technique from Jesus. Tämän tekniikan opin Jeesukselta. And I would ask the interviewer, where on earth did you get the idea that God was love? Kysyinkin haastattelijalta aina, mistä ihmeestä olet saanut tuon käsityksen, että Jumala on rakkaus? This always disturbed the interviewer. Tämä aina hämmensi haastattelijaa. And they would say, well, 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 um, ja, ja he usein vastasivat, että niin, 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 uh, don't Christians believe that? E, eikö, eikö, eikö uskovaiset usko näin? Some of them even said, didn't Jesus teach that? Jotkut vastasivat jopa, että eikö Jeesus opettanut näin? 
I said, well, yes, he did. Mä sanoin, kyllä, näin hän opetti. But everything I know about hell I learned from that same Jesus. Mutta kaikki se mitä minä kadotuksesta olen saanut oppia opin sen tuolta samalta Jeesukselta. Now at this point they usually began to try and close down the interview. <laughs> Tässä kohdin ne usein yrittivät vaivihkaa lopettaa haastattelua. Because I would challenge the interview. Koska mä haastoin näin haastattelijaa. Do you think Jesus always told the truth? Ja saatoin kysyä esimerkiksi näin, että uskotko sinä, että Jeesus aina puhui totta? And I found very few were willing to call him a liar. Ja hyvin harva heistä kuitenkin lopulta suostui uh, nimittämään Jeesusta valehtelijaksi. But why did they always start with that question? Mutta miksi he aina aloittivat tuolla kysymyksellä? Because they had been told that God was love. Koska heille oli kerrottu, että Jumala on rakkaus. To go back to Eurovision for a moment. Mennään tällä hetkeksi takaisin tähän Eurovisio juttuun. 75% of all the songs that have ever been written are about love. 75 prosenttia kaikista lauluista mitä koskaan on kirjoitettu maan päällä kertovat rakkaudesta. Now three quarters of the songs on Eurovision are about love. Ja kolme neljäs osaa Eurovision lauluista kertoo rakkaudesta. And everybody has a conception of what that word means. Ja kaikilla on joku tietty tulkinta siihen mitä tuo sana pitää sisällään. And that's the conception they think of about God when you say God is love. Ja tätä samaa määritettä he tarkoittavat sanoessaan, että Jumala on rakkaus. And therefore they get the impression that God's main concern about us. Ja senpä tähden heillä on ajatus, kulkee ajatus näin, että Jumalan suurin huolenaihe koskien meitä is that we should be happy. On se, että meidän tulisi olla onnellisia. And healthy. Ja terveitä. And even wealthy. Ja jopa varakkaita. But certainly in safety and comfort. Mutta joka tapauksessa ainakin turvassa ja levollisina. That is the conception of love. Tämä on rakkauden uh, termin sisältö. And therefore they will immediately complain. Ja sen pitäden he välittömästi valittavat about God. Ja Jumalasta if he allows anything painful. Jos hän sallii mitään kivuliasta or uncomfortable. Tai epämukavaa. If health goes, jos terveys menee, or wealth disappears, tai varakkuus katoaa, why God? Why? Miksi Jumala? Miksi? You're a God of love. Se on rakkauden Jumala. I should be comfortable and safe and healthy and happy. Minun tulisi olla turvassa ja terve, terve ja voida hyvin kaikin tavoin. But I'm not, so you can't love me. Muten nyt en ole siinä tilanteessa, joten et voi minua rakastaa. That is because they have brought to the word love their own conception. Se johtuu juuri siitä, että tähän rakkauden käsitteeseen on tuotu omia sisältöjä. So I dared to begin to ask the Lord, are we making a terrible mistake? Joten uskalsin lopulta alkaa kysyä Jumalalta, teemmekö hirvittävää virhettä? In telling the word that God loves them. Kertoessamme maailmalle, että Jumala rakastaa heitä. And I turned to the Bible for an answer. Ja luin raamatusta, tutkin vastausta. And I made some extraordinary discoveries. Ja olen tehnyt jotain tavattoman upeita havaintoja, löytöjä. The first discovery was this. Ensimmäinen löytö oli seuraava. There is very little in the Bible about God's love. Raamatussa puhutaan varsin vähän Jumalan rakkaudesta. Far less than I had thought. Paljon vähemmän kuin mitä ajattelinkaan. Olin ajatellut. I thought the Bible was about God's love from beginning to end. Ajattelin uh, aikaisemmin, että Raamattu oli täynnä uh, kuvausta Jumalan rakkaudesta alusta loppuun asti. And then it was discovered, I discovered that I'd been picking a few texts out of the Bible. Ja havaitsin itse poimineeni vain muutamia jakeita ja jaksoja sieltä täältä raamatusta. 
and one of them was John 3:16. Ja yksi niistä oli juuri Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun jae 16. And I hope to spend the whole of this afternoon on that one text. Ja toivon, toivomukseni onkin että koko loppu iltapäivä me vietämme tuon yhden jae jakson ympärillä. Because it doesn't mean what most people seems to think it means. Sillä se ei tarkoita sitä mitä useimmat ihmiset ajattelevat sen tarkoittaa. But let's take the whole Bible. Otetaan koko Raamattu. I found 35 verses. Löysin 35 jaetta that talk about God's love. Jotka jossa puhutaan Jumalan rakkaudesta. 35 35. And do you know how many verses there are in the Bible? Et tiedätkö sinä kuinka monta jaetta Raamatussa on yhteensä? The answer is 35,000. Vastaus on 35,000. Only one verse in a thousand mentions God's love. Joten vain yksi jae tuhannesta mainitsee Jumalan rakkauden. And I had Got the impression the Bible was all about God's love. Olin kuitenkin saanut sen kuvan, että koko raamattu oikeastaan puhuu vain Jumalan rakkaudesta. That's only a tiny bit of the Bible. Mutta kysymys on vain pikku riikkisestä raamatun osasta. One thousand. Yksi tuhannes osa. Point naught naught one percent. Nolla piste nolla nolla yksi prosenttia. Yksi promille. Point zero zero one. Maybe. My mathematics are not good. Minun matematiikkani ei ole oikein hyvä eikä minun But one verse in a thousand, I Mut, understand mutta that. Mutta yksi jae tuhannesta, näin kuitenkin ymmärrän. And I thought, well, what is the Bible about? Ja näin ajattelin sitten, että mistä Raamattu nyt sitten oikein puhuukaan? What do all the other verses tell us about God? Mitä ne kaikki muut jakeet sitten kertovat meille Jumalasta? And I'll give you that answer in a few moments. Ja hetken päästä annan sinulle vähän vastausta tuohon. So that was the first discovery. Joten tämä oli ensimmäinen löytö. The Bible says very little about the love of God. Että Raamattu puhuu varsin vähän Jumalan rakkaudesta. It is not the major theme of the Bible. Se ei ole Raamatun pääasiallinen teema tai ydin. And yet we have been talking as if that's everything you need to know about God. Ja kuitenkin me olemme puhuneet uh, ikään kuin se olisi kaikki mitä sinun Jumalasta tulee tietää. My second discovery was even more startling. Toinen löytöni oli vieläkin hämmästyttävämpi. Before I give it to you, let me say a very important thing. Ennen kuin sen annan teille, antakaa kun sanon jotain hyvin tärkeää. Don't believe anything I tell you today. Älkää uskoko mitään siitä, mitä minä tänään teille sanon. Without checking it out in your Bible. Ilman, että tarkastatte sanomani omasta raamatustanne. I'm not here to voice my opinions. Minä en ole täällä julkituomassa omia mielipiteitäni. I'm here to encourage you to turn to the word of God. Vaan minä olen täällä rohkaisemassa teitä tutustumaan, kääntymään raamattuun, Jumalan sanaan. I don't want any of you going away from here and saying, do you know what David Pawson said? En halua, että yksikään teistä täältä lähtee pois sanoen, tiedät se, mitä David Pawson sanoi. And I want you to go and check it in your Bible. Ja haluankin, että menet ja tarkistat asiat raamatusta. And then you will say, do you know what the Bible says? Ja sitten tuletkin sanomaan, tiedät se muuten, mitä raamattu sanoo. So you're not here to pick up my opinion. Joten et ole täällä poimimassa nyt minun mielipiteitäni. And you're not here to pick up my teaching. Etkä myöskään opetuksiani. I want you to go and find out for yourself in your own Bible. Haluan että menet ja otat selvää ihan itse omasta raamatustasi. You go and count up the number of verses that mention God's love. Mene sinä ja laske ne ja- jakeet joissa Jumalan rakkaus mainitaan. I want you to convince yourself. Haluan että teet itse itsellesi selväksi tämän Now asian. Now the second is start- startling discovery. No nyt se toinen löytö. 35 verses mention the love of God. 35 jaetta on siis niitä joissa mainitaan Jumalan rakkaus. Every one of them is addressed to the people of God. Joka ikinen niistä on suunnattu Jumalan kansalle. None of them talk about his love for everybody. Missään niistä jakeista 
ei puhuta hänen rakkaudestaan, joka kohdistuisi joka ikiseen. In the Old Testament his love is always for Israel. Vanhassa testamentissa hänen rakkautensa on aina Israelia, Israeliin kohdistuvaa. Now many pages of the Old Testament are addressed to other peoples and nations. Vanhan testamentin sivuista monet muut on osoitettu muille kuin juutalaisille. Egypt, Egyptiläisille, Assyria, Syyrialaisille, Babylon, Babyloniin, the Philistines, Filistealaisille, the Moabites, Moab, Moabin asukkaille, the Gideonites, Gideonlaisille, and all the other parasites all round. Ja monille muille, muille asunto, <laughs> asuinalueille ympäristössä. But never were they told that God loved them. Mutta Koskaan ei heille puhuta Jumalan rakkaudesta, että Israel. Jumala rakastaisi heitä. Jumala rakasti Israelia. Alone among the nations. Yksin kansakuntien kesken. Kun käännyn uuteen testamenttiin. Every mention of the love of God is addressed to Christians. Joka ikinen maininta Jumalan rakkaudesta on osoitettu kristityille. To believers. Uskovaisille. To disciples of Christ. Kristuksen opetuslapsille. Never to anyone else. Ei koskaan kenellekään muulle toiselle. And it seems as if only those who've been forgiven sins appreciate the love that lies behind the forgiveness. Ja vaikuttaa siltä, että vain ne henkilöt, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi, arvostavat tuota rakkautta, joka tuon, tuon anteeksiantamuksen takana heille paljastuu. Ne, jotka ovat saaneet vähän anteeksi, rakastavat vähän. Ne, jotka ovat paljon saaneet anteeksi, rakastavat paljon. Ne, jotka on lunastettu. They understand what God's love means. He ymmärtävät mitä Jumalan rakkaus merkitsee. They appreciate it. He arvostavat sitä. They are in a position to praise and worship God for His love. He ovat sellaisessa osassa, jossa voidaan ylistää ja palvoa Jumalaa hänen rakkaudestaan. Let's just put these two facts together. Nyt nämä kaksi tosiasiaa, laitetaan ne nyt yhteen, niputetaan ne yhteen. First, how little there is of the love of God in the Bible. Ensinnäkin, kuinka vähän Raamatussa onkaan puhetta Jumalan rakkaudesta. Let me run through the Bible quickly. Käydään Raamattu läpi nopeasti. Nothing about the love of God in Genesis. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ei puhuta Jumalan rakkaudesta yhtään jaetta. One verse in Exodus. Toisessa Mooseksen kirjassa on yksi jae Jumalan rakkaudesta. Nothing in Leviticus. Ei kolmannessa Mooseksen kirjassa yhtään. Nothing in Numbers. Ei myöskään neljännessä Mooseksen kirjassa. One verse in Deuteronomy. Yksi jae viidennessä Mooseksen kirjassa. Nothing in Joshua. Joosuan kirjassa ei yhtään. Nothing in Judges. Ei tuomareissa. Nothing in the books of Samuel or Kings or Chronicles. Ei aikakirjoissa, kuningasten kirjoissa, ei, ei Samuelin kirjassa. Nothing in Job. Ei Jobin kirjassa. One or two Psalms talk about the love of God. Yksi tai kaksi psalmeista puhuu Jumalan rakkaudesta. Let, let's rush on to the prophets. Jatketaan profeettein. One verse in Isaiah. Yksi jae Jesajassa. One verse in Jeremiah. Yksi Jeremiassa. One verse in Ezekiel. Yksi Hesekielissä. Among the minor prophets, nothing in Daniel. Pikku profetoissa ei mitään, Danielissä ei mitään. There is one minor prophet talks about the love of God, Hosea. Hosea, yksi näistä pikku profetoista puhuu Jumalan rakkaudesta. And one verse in Malachi. Ja yksi jae Malakian kirjassa. But nothing in the rest of the prophets. Mutta ei muissa profetoissa lainkaan. Oh, but someone says that's the Old Testament. No, joku sanoo, no, mutta sehän on se vanha testamentti. It was Jesus who brought the message of the love of God. Että Jeesus hän toi sanoman Jumalan rakkaudesta. So let's look into the New Testament. Joten katsotaan sitä uutta testamenttia. Nothing in Matthew. Matteuksessa ei sanaakaan. Nothing in Mark. Markuksessa ei sanaakaan. Nothing in Luke. Ei Luukkaan evankeliumissakaan yhtään jaetta. And these are the gospels. Ne on kuitenkin evankeliumit. Yes, there are five verses in John. Kyllä, Johanneksen evankeliumissa on viisi jaetta. But here is the big surprise. Mutta nyt tulee se suurin yllätys. The book of Acts. 
apostolii în teoes, which describes the early church jok, in evangelism. Joka kuvaa alkuseurakunnan evangeliointia. It reports what they preached. Siellä hän raportoidaan mistä he saarnasivat. And how the church grew and spread. Ja kuinka seurakunta kasvoi ja laajeni. From Jerusalem to Rome. Jerusalemista Roomaan. And there is not one mention in the whole book of Acts of the love of God. Eikä koko apostolien teoissa ole yhtään mainintaa Jumalan rakkaudesta. One verse in Romans. Romalaiskirjeessä on yksi Nothing jae. in Corinthians. Korintilaiskirjeessä ei yhtään. Or Galatians. Eikä Galatilaiskirjeessä. Two verses in Ephesians. Kaksi kirjettä Efesolaiskirjeessä. Nothing in Philippians. Filippiläiskirjassa ei yhtään. Kolossalaiskirjassa ei yhtään. So I could go on through the letters. Voisin jatkaa kaikki Paavalin kirjeet. Nothing in Hebrews. Ei yhtään Hebrealaiskirjassa. Nothing in James. Ei uh, uh, Jaakobin kirjassa. There's one little letter that has quite a lot about the love of God. Yksi pieni kirje pitää sisällään aika paljonkin Jumalan rakkaudesta. The first epistle of John. Johanneksen ensimmäinen kirje. In which you have that phrase God is love. Jossa myös löytyy tuo uh, fraasi Jumala on rakkaus. But that phrase is not in a context of telling you what God is like. Mutta se jae ei ole sellaisessa ei sisälly sellaiseen jaajaksoon kontekstiin, jossa kuvattaisiin, että Jumala on rakkaus. The context is how Christians should love one another. Vaan itse asiassa asiayhteys puhuu siitä, kuinka kristittyjen tulisi rakastaa toinen toistaan. There's one verse in Revelation. Ilmestyskirjassa on yksi jae. Where Jesus says, those whom I love, I punish. <laughs> jossa Jeesus sanoo, että niitä, joita minä rakastan, niitä minä... Kuritan. And I've been through the Bible in two minutes. Ja näin raamattu on läpikäyty kahdessa minuutissa. Are you surprised with what we found? Oletko yllättynyt löydöstämme? Here is my conclusion. Tässä on nyt loppu päätelmäni. Neither Jesus nor the apostles ever preached the love of God to the public. Että ei Jeesus eikä kukaan apostoleista koskaan saarnannut Jumalan rakkaudesta ulkopuolisille. Then why do we think we've got to? No, sitten herää kysymys, miksi meidän tulisi näin tehdä? My calling is to follow Jesus and the apostles. Minun kutsuni on seurata Jeesusta ja apostoleja. To preach what they preach. Saarnata samaa, mitä he saarnasivat. And they didn't preach the love of God. Eivätkä he saarnanneet Jumalan rakkaudesta. They only talked about it among themselves. He puhuivat siitä vain keskuudessaan. And that's what we should do. Ja näin meidänkin tulisi tehdä. Now let me go a little more deeply into this. No, nyt mennään hieman syvemmin tähän. Better look to see what time we're supposed to. Katsotaan finish. vähän milloin meidän piti taukoa pitää. Got 15 more minutes before coffee. Can you survive? Meillä on ehkä vartti tunti vielä ennen kahvia. Pärjäättekö? Before you get your daily fix. Ennen kuin saatte sitten tämän päivä annoksenne. That's what I tell my wife when she has a cup of tea in the morning. Näin minä sanon aina vaimolle, niin kun hän aamulla juo teekupillista. Say, here's your daily fix. Tässä on sun päivä annoksesi. That's if I make it. Se on vain silloin, jos minä sen valmistan. Because when I wake up in the morning. Sillä kun minä herään aamulla. If I feel like a Christian, I make tea for her. Jos koen. Itseni kristityksi, uskovaiseksi, niin valmistan teetä hänelle. And if I don't feel like a Christian, she makes it for me. Jos minusta ei tunnu kristitymäiseltä, niin silloin hän valmistaa sen minulle. So I get it more often than she does. <laughs> Joten lopulta minä kyllä saan sitä valmistettuna itselleni useimmiten kuin, useimmin kuin hän saa sitä minun valmistamana. She's a much better Christian than I am. Sillä hän on paljon parempi kristitty kuin minä. Anyway, now what was I saying? No mistä, mitä mä nyt olinkaan sanomassa? <laughs> I've lost my track. Nyt meni polku hukkaan. Yes, when Kyllä. you get into the Bible. No, kun tutkit raamattua. You find another surprising fact. Löydät toisenkin hämmästyttävän tosiasian. This one is more subtle. Mutta tämä on vähän tämmöinen... In English, the one word love 
has to cover many different meanings. Englannissa sana rakkaus sen täytyy pitää sisällään hyvin monia eri mer- merkitysvivahteita. Is that true in Finnish? Yes. Yes. And so we cover every kind of love imaginable with the one word. Joten myös Suomessa tällä sanalla rakkaus katetaan hyvin monenlaisia rakkauden puolia. But in the Bible you find they are much more careful. Mutta Raamatussa ollaan paljon paljon varovaisempia they näissä asioissa. They are careful to use special words for love. Siellä käytetään hyvin ollaan tarkkoja siitä että käytetään tiettyjä sanoja kun it, tarkoittaa rakkauden eri puolia. In the Old Testament they use a lovely word chesed. Vanhassa testamentissa käytetään hyvin viehättävää sanaa hesed. If you're writing it down, C H E S H E D. Pronounce this. C H E S H E D. Chesed. C H E D. C H E D. No. E S E S H E D. Go okay. Siis C H E S ja sitten tulee H E D. H E D. H E D. Yes. Now then, I was just imitating him. Yritä vaan matkia minua. This word means basically loyalty to a promise. Tämä ja sana tarkoittaa oikeastaan uh, jolle, jonkun uh, loyalty to. It is used of someone who has made a promise and will keep the promise. Sitä on käytetty sellaisessa yhteydessä, jossa joku on antanut tai tehnyt lupauksen ja pitää tuon lupauksensa. In English we would tend to say loyalty. Englannin kielessä me käytettäisiin ehkä sanaa uh, mikä se nyt on se oikea suomenkielinenkin sana? Lojaali, me käytämme samaa. Now God had made promises to Israel. Jumala oli tehnyt lupauksia Israelille. And he told them I will always keep them. Ja hän myös oli sanonut että hän aina tulee pitämään lupauksensa. I have made a covenant with you. Olen tehnyt liiton kanssanne. Which is a marriage. Joka on avioliitto. And God said I will. Ja Jumala sanoi että minä tahdon. And they had to say we will. Ja heidän tuli vastata And me God, tahdomme. God said you will break my covenant. Ja Jumala sanoi että te tulette rikkomaan But minun liittoni. I will never break it. Ta minä en riko sitä koskaan. Because I love you. Koska minä rakastan teitä. And he said I don't love you because I'm attracted to you. Hän ei sanonut että minä rakastan teitä sen tähden että olen teihin ihastunut. I love you because I have loved you. Vaan hän sanoi että minä rakastan teitä sen tähden että minä olen teitä rakastanut. I have married you. Olen solminut avioliiton teidän kanssa. When I marry I mean it. Ja kun minä menen naimisiin niin minä olen tosissani. Which is why God hates divorce. Joka on syy siihen miksi Jumala vihaa avioeroa. Because divorce is the opposite of his love. Sillä avioero on täysin vastakkaista hänen rakkaudelleen. It is breaking promises. Sinä rikotaan lupauksia. And God hates to break promises. Ja Jumala vihaa lupausten rikkomista. So that's the Old Testament word. Joten tämä on nyt tuo vanhan testamentin sana. And it's a long long way from pop songs. Ja siitä on todella pitkä matka meidän uh, poplauluihimme. Laul- pop The New Testament is even more careful. Uusi testamentti on vielä tarkempi, varovaisempi. It was written in Greek. Se on kirjoitettu kreikan kielellä. And the Greeks had a wide range of words. Ja kreikkalaisilla oli oikein suuri valikoima sanoja. And I'm going to give you four of them. Ja kerron teille nyt neljä sanaa, joita he käyttivät. I'm starting at the bottom. Aloitan ikään kuin sieltä alimmalta tasolta pohjasta. You don't need to write down the words. Näitä ei tarvitse kirjoittaa muistiin. The first word is epithumia. Ensimmäinen sana on epithumia. Spelt exactly as you say. Se 
Kirjoitetaan juuri niin kuin sinä sen lausuit. Epithymia. Epithymia. And that is the love of addiction. Se on rakkaus, kiintymys. It would be used of someone who is obsessed with sex. Sitä käytetään kuvaamaan esimerkiksi jotain henkilöä, joka on, no, joka on koukussa seksiin. And usually gets into perverted sex. Ja useimmiten tuo johtaa tällaiseen seksin tuota, vääristyneisiin muotoihin. We call it kinky sex. Me, me käytämme have? nimeä kinky sex tai joku yeah. muu. Right. That's the lowest word for love. Se on rakkauden alimmalla tasolla käytetty In sana. English maybe lust. Englannin kielessä ehkä käytämme sanaa himo. Then coming up a bit, we come to eros. Sitten kun tulemme hieman korkeammalle tasolle, käytämme sanaa eros. E -R -O -S. E -R -O -S. This is the love of attraction. Tämä on tällaisen kiihty ja kiinnostuksen tai viehättymisen sana. When somebody sees something in someone else that attracts them. Kun joku näkee toisessa henkilössä jotain sellaista, joka, joka heitä kiinnostaa, johon he, johon he kiintyvät. Which is why this word is usually used of sexual love. Eh, joka on syy siihen, miksi tätä sanaa useimmiten käytetään seksuaalisesta rakkaudesta. Which is not bad in the Bible, it's good in the Bible. Joka ei ole raamatussa ollenkaan sisällöltään pahaa, vaan hyvää. God made male and female. Sillä Jumala itse loi miehen ja naisen. And said that's very good. Ja sanoi, että se on todella hyvä järjestelmä. That's the best thing I've made. <laughs> Nyt tuli tehtyä todella jotain onnistunut. And we must tell the world that God made sex. Ja meidän tulee kertoa maailmaa, että Jumala loi seksin, avioelämän. He wanted men and women to be attracted to each other. Hän halusi, että mies ja nainen kiintyvät tällä tavalla toinen toisiinsa. But it is a love. Ihastuvat. It is a love that depends on something being attractive. Uh, mutta se on rakkautta, joka perustuu siihen, että joku heitä, heitä innostaa, johon he kiintyvät. Uh, we talk about chemistry between two people. Me puhumme ikään kuin ihmisten välillä olevasta kemiasta. When I meets I across a crowded room. <laughs> kun kun silmä katse kohtaa toisen uh, huoneen reunasta toiseen. It's called falling in love. Uh, sitä kutsutaan jo rakastumiseksi. And that's what most people think love is. Ja tätä, tällaista useimmat ihmiset kuvittelevat rakkauden olevan olemukseltaan. But that's not God's love. Mutta tällaista ei Jumalan rakkaus God ole. Does not find us attractive. Jumalan mielestä me emme ole viehättäviä. Let's move one step up. Tullaan vielä yksi taso ylemmäs. Filia. Filia. P-H-I-L-I-A. p h L, uh, I, Phileo. P, H, no. not F. <laughs> right. Ei ole F siellä. P, H. And this is the love of affection. Tämä on sellaista, uh, semmoinen kiintymysrakkaus. When two people like each other. Kun kaksi henkilöä pitävät toisistaan. And it can be a man and woman. Silloin kysymyksessä voi olla mies ja nainen, or two men, tai kaksi miestä, or two women. tai kaksi naista. It is not sexual. Siinä ei ole kysymys seksuaalisesta It rakkaudesta. Is two people who like each other. Kysymys on kahdesta henkilöstä, jotka pitävät toinen toisistaan. But that is not God's love. Mutta tämäkään ei ole, tällaistakaan ei ole Jumalan rakkaus. Nothing in the Bible says God likes us. Missään raamatussa ei sanota, että Jumala pitää meistä. Now this is about as far as human love goes. Näin korkealle vain voi inhimillinen rakkaus kyetä koskaan pääsemään. And so if you say to an unbeliever God loves you. Ja jos siis sanot uskosta osattomalle että Jumala rakastaa sinua, they either think then I am attractive to God. 
silloin he joko ajattelevat, että minä viehätän Jumalaa, or God likes me. tai että Jumala pitää minusta. But those are not the words used of God. Mutta näitä sanoja ei käytetä kuvaamaan Jumalaa. Now we come to the word that is used about God's love. Nyt me tulemme siihen sanaan, jota käytetään kuvaamaan Jumalan rakkautta. It's the highest love of all. Se on kaikkein ylin tasolla ole, kaikkein ylimmällä tasolla oleva rakkautta It's kuvaava the, sana. the love of action. Se on toiminnan Rakka- rakkauden toimintaa kuvaava sana. It means meeting the need of someone else. Se tarkoittaa sitä, että täytetään jonkun toisen tarpeet. Means seeing someone in need and doing something about it. Se tarkoittaa sitä, että kun nähdään, että joku tarvitsee jotain, niin se saa meissä aikaan jotain, että me Saamme tuon ihmisen voimaan paremmin. It's not a love of emotion, se ei ole tunteisiin perustuvaa rakkautta, but of action. vaan toimintaan perustuvaa. There may be feelings associated with it. Siihen voi liittyä myös tunteita. It may spring from feeling. Se saattaa saada alkunsa tunteista. Feelings like compassion myötätunnosta esimerkiksi and pity. tai säälistä. But until it becomes action, it is not this word. Mutta sitä ennen kuin se saa aikaan toimintaa, se ei vielä ole tämän sanan merki- merkityksellistä rakkautta. And the word, rakkautta. the word is agape. Ja tuo sana on agape. A g a p e. A g e p e. Yes. Pronounced agape. Lausutaan agape. And this is the word that is used of God's love. Ja tätä sanaa käytetään kuvaamaan Jumalan rakkautta. And it means God saw our need. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala näki meidän tarpeemme. And did something about it. Ja teki jotain sen eteen, sen tähden. When Jesus explained this to someone, kun Jeesus tätä selitti jollekulle, He told the story of the good Samaritan. Hän kertoi tarinan hyvästä samarialaisesta. Because someone had asked him, what does it mean to love my neighbor? Sillä joku oli esittänyt hänelle tämän kysymyksen, että mitä se tarkoittaa, että minun tulee rakastaa veljeen. And Jesus said, a man fell among thieves and lay in the road wounded. Ja Jeesus sanoi, että eräs mies joutui varkaiden hyökkäyksen kohteesti ja haavoittuneena makasi siellä kadulla. We say mugged. Me sanotaan yeah. hakattuna ää, ja ryöstettynä. <laughs> And two people walked past. Ja kaksi henkilöä käveli sitä ohitse. We don't know whether they felt pity for the man or not. Meille ei kerrota, kokivatko he sääliä tuota mieltä, miestä kohtaan vai eivät. You would have to have a very hard heart not to feel something for the poor man. Täytyisi omata kyllä aika kovettunut sydän, jos ei kokisi mitään tuo miesraukan suhteen. But they did nothing. Mutta he eivät tehneet mitään. And then came a Samaritan. Ja sitten tuli samarialainen. Who normally hates Jews. Joka normaali tilanteessa vihaa juutalaisia. He could have walked past feeling glad that a Jew had been mugged. <laughs> Hän olisi uh, uh, voinut uh, kävellä ohitse ja kokeen, kokien iloa siitä, että juutalainen oli siinä putsattu. But he felt compassion for him. Mutta hän koki myötätuntoa tuo S- henkilöä kohtaan. Still not agape. Se ei kuitenkaan vielä ollut agape rakkautta silloin. He went and bound up his wounds. Hän meni ja sitoi tuo miehen haavat. Put him on his donkey. Nosti hänet aasinsa selkään. Took him to the nearest hotel. Kuljetti hänet lähimpään hotelliin. Paid for a room and a bed. Maksoi siellä vuoteesta ja huoneesta. That's agape. Tuo on agape rakkautta. Now you know what it is. Nyt tiedät. Mitä agape rakkaus It tarkoittaa? Is to see someone else in desperate need. Se tarkoittaa sitä, että nähdään joku toinen henkilö epätoivoisessa tarpeessa 
and do something about it. Ja sitten, että tehdään jotain asian eteen. That is God's love. Tällainen on Jumalan rakkaus. Not eros. Ei eros rakkautta. Not filia. Ei filia rakkautta, veljes rakkautta. Agape. Mutta agape rakkautta. And if you tell an unbeliever God loves you. Ja jos sinä siis sanot uskosta osattomalle, että Jumala rakastaa sinua. That's the last thing that will enter their head. Tämä on ehkä viimeinen asia, minkä he voivat ymmärtää. If they really understood agape, jos he todella ymmärtäisivät agapeen rakkauden merkityksen, they would immediately ask a question. he kysyisivät välittömästi kysymyksen. What has God done to help me? Mitä Jumala on tehnyt auttaakseen minua? And then you would tell them the gospel. Sitten sinä kertoisit heille evankeliumia. But they don't. Mutta he eivät kysy. They say, why does God allow all the suffering? Vaan he vastaavat, miksi Jumala sallii kaiken tämän kärsimyksen? When the Samaritan saw the man, kun tuo samarialainen näki tuon miehen, he didn't say, why did you allow this suffering, God? Ei hän sanonut, miksi sinä sallit Jumala tällaisen kärsimyksen? He didn't ask any question. Ei hän kysellyt mitään. He went and helped the man. Hän meni ja auttoi tuota miestä. That's God's love. Tällainen on Jumalan rakkaus. So you see we've discovered quite a bit about God's love in the Bible. Joten olette ymmärtäneet että me ymmärrämme nyt jotain oivallisimme Jumalan rakkaudesta Raamatussa aika paljon jo. And I hope you realize by now why I say that we shouldn't be preaching God's love to the world. Ja nyt Toivon, että olette jo ymmärtäneet sen, miksi sanoin, että meidän ei tulisi saarnata Jumalan rakkaudesta maailmalla. They will never understand it until they've been forgiven. He eivät koskaan tule sitä ymmärtämään ennen kuin ovat saaneet anteeksi. They will think God likes them. He ajattelevat vain, että Jumala nyt pitää heistä. And preachers are even saying, God loves you, so you must be very special. Ja Sarnamiehet joskus sanovat jopa, että koska Jumala rakastaa sinua, niin sinun täytyy olla jollain tietyllä tavalla hyvin erikoistapaus. Jesus never talked like that. Jesus ei puhunut koskaan tuolla tavalla. It says he would never trust anyone. Päinvastoin Raamatussa sanotaan, että hän ei luottaisi koskaan kehenkään. Because he knew what. Was in man. Koska hän tiesi, mitä ihmisessä on. Jesus had no illusions about people. Jeesuksella ollut mitään harhakuvitelmia ihmisistä. I dare to say he didn't love people because they were attractive. Uh, hän, uh, hän, uh, mua, mua vähän pelottaa jopa sanoa, uskallan jopa sanoa, että hän ei rakastanut ihmisiä, koska ne olivat niin viehättäviä. But he did love people. Mutta hän rakasti ihmisiä. By coming to help them. Tulemalla auttamaan heitä. Doesn't say he liked people. Hän ei sanota, että hän piti ihmisistä. He alone had no illusions. Hänellä yksinään, ei hänellä ollut mitään harhakuvitelmia. He knew what people were like. Hän tiesi, millaisia ihmiset ovat. That's why he didn't trust them. Senpä tähden hän ei heihin luottanut. But he did trust his father. Mutta hän luotti isäänsä. And his father sent him to help people. Ja hänen isänsä lähetti hänet auttamaan ihmisiä. To rescue them from themselves. Vapauttamaan, pelastamaan heidät heistä itsestään. To bring them into freedom from slavery. Vapauttamaan heidät orjuudesta, tuomaan heidät vapauteen. But it was slavery to themselves. Mutta he olivat orjuudessa itsessään. Slavery to sin. Synnin orjina. Slavery to bad habits. Pahojen tapojensa orjina. Slavery to their worst desires. Heidän pahimpien halujensa orjina. And he came to help. Ja hän tuli auttamaan. And it was the truth that set people free. Ja, vapau- ja ihmiset vapautti totuus.